गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स मैं कुसुम प्रसाद आप सभी का सी आई के लाइव इंटरेक्टिव सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूं अभिनंदन करती हूं आप सभी हमें देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल नंबर दस पर और हम बता दें कि आज हम लेकर आए हैं कक्षा दस के विद्यार्थियों के लिए साइंस सब्जेक्ट जिसमें बच्चे पढ़ेंगे साइंस टॉपिक है नियंत्रण और समन्वय के बारे में और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसे पढ़ाने के लिए हमारे जो टीचर हैं हमारे एक्सपर्ट भी मौजूद हैं मिस्टर सुशील कुमार हैं आज के एक्सपर्ट तो सुशील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में नमस्कार सर जी मैम गुड आफ्टरनून जी स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून सर सर है पी बायोलॉजी केंद्रीय विद्यालय अलीगंज लखनऊ यूपी से तो सर आज ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें भेज सकते हैं आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पे जो आपके टीवी स्क्रीन्स पे फ्लैश हो रहा है वो है आठ आठ शून्य शून्य चार चार शून्य पाँच पाँच नौ पर तो अब हम आपको बता देते हैं एक बार और कि हमारा जो आज का पार्ट है वो है कंट्रोल और कॉर्डिनेशन के बारे में नियंत्रण और समन्वय के बारे में तो आप ध्यान से देखिएगा और कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ज़रूर मैसेज कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं डी टी एच डॉट क्लास टेन एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर आप अपने प्रश्न और अपने सुझाव भेज सकते हैं तो अब हम देर नहीं करते हैं और रुक करते हैं हमारे एक्सपर्ट मिस्टर सुशील कुमार की तरफ सर बहुत बहुत स्वागत है पुनः आपका इस सत्र में तो हम जानते हैं सर आपसे हमारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ हम पढ़ने वाले हैं आज के साइंस के सत्र में डिफरेंट एक्शन in our body so in the previous lectures or previous session our students has gone through the various life processes that we uh, living organism have but today we will discuss how these processes are regulated or how the various activities are regulated so we can say that all of the living organism respond and interact to change in the environment around them so we can say that uh, when there is a too much heat around us so we can uh, sense these all thing as well as there is if there is a cold so we can we may sense it so uh, this is the property of the living organism that they can respond and react to the change in the environment that is Uh, found around them uh, there is a uh, one scientific term that is known as stimulus so if there is change in the environment takes place or that change affect the individual so this is known as stimulus or we can say stimuli uh, for example students if uh, your eye uh, came through the bright light so this is a uh, light is a stimulus if uh, we people came across of the heat or cold or sound or if there is a very tasty food is present that is the smell of the food is uh, act as a stimulus as well as uh, if anyone touch our body so touch is the stimulus so now you will be able to understand what is stimulus main ek aur achhi si baat batau aap jab chote the na ek dusre ko choti choti cheetiyan lete the apne bhai behan ke sath khelte the so that is jab aap cheeti lete the to wo bhi ek prakar ka stimulus hua ya aap koi aap patli si sui thodi si chubo di jaye ya hame aur aapko jab vaccine lagi thi tab humne dheere se haath se hatane ki koshish ki apne us jagah ko to that is stimulus so both plant and animal respond to stimuli but in a different manner 
so uh, today we will discuss about the plant cases that is the how the plants how, today we will discuss about the animal uh, how animal respond to the stimuli so uh, uh, in animal there are two system uh, one system is known as nervous system and uh, another system is known as endocrine system so both the system help in control and coordination in the animal uh, in respect of the nerve or nervous system we can say there are so many uh, uh, so many fine wire like structures are found in our body these structures are said to be the neurons or nerve cell so uh, these are the two system one is the nervous system and another is the endocrine system and today we will discuss about the various part of the uh, this system especially we will discuss in detail the nervous system and later on in the next uh, session we will discuss about the endocrine system so one system consists of various neurons and associated cell and uh, another system is known as the ductless system means the there are some glands which did not have duct that is why they are known as ductless gland and ductless glands uh, secrete the secretion that is known as hormones so uh, the uh, all the ductless gland constitute the endocrine system in our body so let us start with the uh, neurons and uh, that is the fun structure and functional unit of the nervous system so uh, as i have told you that the nervous system is basically composed of the special tissues uh, that are known as nervous tissue so as you have already learned in the class 9 that the tissue is made up of various cells that have similar structure function as well as uh, origin so the nervous tissue is made up of the cell that is known as nerve cell and it is known as technically neuron so a uh, neuron is said to be the functional unit or a structural and functional unit of the nervous system it is the nervous system which is mainly responsible for control and coordination in a complex animal and we all know that we are the most complex animal found on the earth so if the uh, function of the nervous system is said to be asked then uh, there are some function of the nervous system one of the function of the nervous system is the uh, it receive information from the environment it receive information from the various body in, like in our body whatever takes place in the various part of the body so the nervous system give the information it act according to through the muscle and gland usually nervous system or neurons uh, the part of the cell of the neurons rest on the muscle and glands and thereby uh, do the work so uh, in summary we can say the neuron is the structural and functional unit of the nervous system so uh, uh, this is the schematic uh, a uh, representation of the nervous system so uh, as the nervous system is concerned so the nervous system is uh, basically consists of two part one is known as central nervous system and another part is known as peripheral nervous system and the central nervous system it is the as the name is suggesting it is the center part of the body like uh, it uh, in the computer there is a one part that govern whole activities of the computer so that is known as cpu that is the central processing unit so likewise the cpu of the computer so there is a central nervous system and in the central nervous system there is the chief part is the brain 
and another part is the spinal cord. Uh, there is another uh, uh, that is the peripheral nervous system. So peripheral nervous system again consists of two parts. One is known as autonomic nervous system and another is the somatic nervous system. And the autonomic nervous system uh, is again divided into two parts that is the sympathetic and parasympathetic nervous system. So, uh, like uh, you people will be seeing that uh, uh, in our body there are so many receptors are found and these receptors give us information about the changing environment or that is called as the stimuli. So, uh, we can say that the receptors are the specialized tip of the nerve fiber that collect the information to be conducted by the nerves. So, neurons conduct various information and receptor first of all receive the information or information and information is given to the uh, nerves. So, uh, the receptors may be classified in our body. There are so many receptors are found on different part of the body. So, like from the head region, we start one receptor that is uh, help me pupil in understanding about the sound. So, uh, this is known as phonoreceptor and uh, you people are well aware of the it that the phonoreceptor usually uh, consists of the uh, that is known as external ear, middle ear and inner ear. So out of the three part of the ear, the inner ear is basically concerned with the receiving of the sound and uh, thereby giving the uh, uh, information to the brain. So this is the inner ear is said to be the phonoreceptor. And the main function of the phonoreceptor is the hearing as well as there are some specialized cell uh, that, uh, that is said to be the semi-circular canal that help in the balancing of the body. So uh, there is another kind of the receptor that, that is helpful in, in uh, uh, recognizing the dark as well as light. So, this is known as photoreceptor, the photo word meaning light. So, usually the photoreceptors are found in the eye and uh, with the help of photoreceptor, any living organism will be uh, help, uh, will, will get help for the visual stimulus. So, uh, another is receptor is known as thermoreceptor. So, usually the thermoreceptors are found all over the skin in the body. And these receptors are responsible for pain, for the touch, as well as for the heat stimuli. Uh, since these receptors are helpful in giving the temperature or heat around the person so uh, or the surrounding that is why that they are known as thermoreceptor the word thermo means heat or temperature so another receptor is the olfactory receptor so these are the present in the membrane of the nose and uh, these receptor helpful in receiving the smell so, आपने देखा होगा बच्चों जब आपके घर में बढ़िया tasty खाना बन रहा होगा और आप अपने study room में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी smell पहुँचती है और आपके मुंह में पानी आ जाता है तो ये सब होता है due to the olfactory receptor के कारण there is the gustatory receptor तो जब हम लोग खाना खाते हैं बच्चों तो हमें जो टेस्ट का है वो सेंसेशन हमारी जीप पर जो अलग-अलग हिस्से हैं जैसे सबसे आगे की तरफ जो भाग होता है जीप का वो हमें स्वीट सब्सटेंस के लिए हमें रिस्पांसिबल है अर्थात वहां पे टेस्ट बड जो पाई जाती हैं वो टेस्ट 
रिसेप्टर की तरह काम करती हैं और स्वीट सबस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं ब्रेन को सो हम कह सकते हैं गस्टेटिक रिसेप्टर दीज आर प्रेजेंट इन द टंग एंड दे आर द फाउंड एज ए टेस्ट बर्ड एंड डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बर्ड सेंस फॉर द डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड सो एज द फंक्शन इज कंसाइन सो दीज हेल्प इन द टेस्ट डिटेक्शन स्टूडेंट्स सिंस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नर्वस सिस्टम एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द नर्वस टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ द न्यूरोन एंड न्यूरोन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम बच्चों आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि आपकी बॉडी की सबसे लंबी सेल वो न्यूरोन होती है और इसकी कई जगह लंबाई लगभग एक मीटर के आसपास भी देखी गई है तो ये हमारे शरीर की सबसे लंबी सेल है वैसे आपने देखा होगा और अपने एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे लैब में और पढ़ाई में जो नाइन्थ और एट्थ क्लास में कि आप नॉर्मली सेल्स तो बहुत छोटी होती हैं कई सेल हमें नेके आई से दिखाई नहीं देती हमें माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ती लेकिन कुछ सेल इतनी लंबी होती कि उनकी लंबाई लगभग एक मीटर तक होती है जैसे कि डेट इज द न्यूरोन और न्यूरोन में आप देख रहे होंगे बच्चों की ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर की तरह एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी जहाँ पर आपको एक भाग दिखाई दे रहा होगा डेट इन उन्होंने सेल बॉडी और वहाँ से कई ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर होगी डेट इन उन्होंने डेंड्राइट इन द सेल बॉडी देर इज ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड अवे फ्रॉम द सेल बॉडी इज द एग जोन एंड एग जोन इज एंडिंग विद द एग नर्व एंडिंग सो दीज नर्व एंडिंग यूजली rest on the muscle tissue and uh, one neuron form the uh, with the muscle form the neuromuscular junction and uh, thereby the whatever the uh, stimuli get by the uh, receptors on the body so these receptors getting the information and provide to the neuron and neuron thereby send the information to the brain as well as uh, these uh, neurons ending also filled with the uh, some uh, chemical that are known as neurotransmitter so uh, students uh, you will be able to understand that every neuron consists of the dendrite uh, dendrite help in the acquiring the information Uh, there is a cyton or cell body. So cell body is the structure that uh, help in the uh, information acquired by it travel as an electrical impulse. So cell body is a uh, big structure uh, in the neuron. It it is the prominent structure. It has a prominent nuclei. It is known as cyton. so uh, away from the cyton there is a axon and it is the longest fiber on the cell body and axon transmit the impulse either to another neuron or to the muscle or to gland so as you will be able to see that the nervous tissue consists of neuron and neuron looks like this and on the axon uh, Uh, it is also found that in the body there are some neurons that have the myelin sheath and there is a insulated sheath is found that is known as myelin sheath so such neurons are known as myelinated neurons and on the other hand there are the neurons which does not have the myelin sheath so they are known as unmyelinated neurons so it is seen that the nerve impulse or conduction of the nerve impulse uh, is faster in the myelinated neuron in this in comparison to unmyelinated neuron so uh, uh, let us discuss another topic uh, that is known as reflex action so uh, agar आपने बच्चों देखा होगा कि आप एकदम कहीं पर चले जा रहे होंगे और एकदम आपके सामने कोई 
डॉग दौड़ते हुए आ गया और बार्क करने लगा तो आप एकदम पीछे को हटेंगे या फिर आप एकदम जा रहे थे और आपके पैरों में एकदम कांटा लगा तो आपके पैर अपने आप वहां से हट, हट जाएंगे उस जगह से या आप जा रहे थे तो आगे सड़क पे गड्ढा था जैसे ही गड्ढे में पैर जाने को हुआ तो आपको सेंस हुआ और आपने अपने पैर को हटाना चाहा वहां से सो so, ये कुछ एग्जाम्पल हैं या फिर आपकी आंखों के ऊपर किसी ने टॉर्च एकदम जला के डाल दी अर्थात ब्राइट लाइट को आपको हिट किया आपकी आंख को तो आपकी आंख एकदम बंद हो गई सडनली या फिर जब आपने चाय बना रहे थे या आप किचन से चाय लेने गए या कोई सामान तो आपका हाथ गलती से किसी गर्म ऑब्जेक्ट से टच हो गया तो आप आपका हाथ या पैर तुरंत आप वहां से हटा लेंगे या फिर जब आपको खांसी आए या छींक आए आपने देखा होगा कि जब आप कोई इरिटेंट या पोलूटेंट के संपर्क में आते हैं तो आपके एकदम आपके खांसी या छींक आने लगती है सो इट इज ए सॉर्ट ऑफ दी रिफ्लेक्स एक्शन और आपने देखा होगा कि आंखें हमारी फ्रिक्वेंटली बंद होती रहती हैं अगर कोई हवा का झोंका या डस्ट पार्टी ला रहे तो अपने आप बंद हो जाती है ये जो जितने भी आपने एग्जाम्पल देखे चाहे नीज अर्क हो या फिर ब्राइट लाइट आंखों पर गिरे दीज आल एग्जाम्पल्स इन्वॉल्व एंड इन्वॉलेंट्री एंड इंस्टेंटेनियस एक्शन बाय द वेरियस पार्ट ऑफ अवर बॉडी इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस सो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन so uh, reflex action is because of the numerous neural pathway that are known as reflex arc that act on an impulse before it reaches the brain so reflex action does not need any conscious thought or awareness about the automatic uh, response jaise hi aapko koi bhi aisi ghatna hui kisi ne aapki taraf maarne ki taraf aapki taraf अप्रोच किया तो आप दूर हट गए अपने शरीर को वहां से हटा लिया सो इट इज ए काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन एंड ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन देयर इज ए आर्क लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म फ्रॉम द वे द सेंसेशन इज टेकन दैट इज द एफरेंट न्यूरॉन एंड देयर बाय द एफरेंट न्यूरॉन सेंड द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द इंटर न्यूरॉन और मोटर और एफरेंट न्यूरॉन एंड इफेक्टर ऑर्गन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड बी ट्रेवल इन ए वेरी फास्टर वे the impulse travel from the receptor organ to the spinal cord or brain so it is processed there and the information is brought back to the consigned muscle to carry out the action for example you will be able to see in this picture that uh, a person is uh, person has touched the hot object so on the a person's skin there are the some receptor that are responsible for giving the information about the heat pain etc so the receptor got the information and quickly the information is given to the sensory neuron so sensory neuron in later on giving their information to the सेंसरी न्यूरोन इज ऑल्सो नोन एज एफरेंट न्यूरोन इन सेंसरी न्यूरोन और एफरेंट न्यूरोन देन गिव गेट देयर इंफॉर्मेशन टू द इंटर न्यूरोन एंड इंटर न्यूरोन फाइनली गेट द इंफॉर्मेशन टू द स्पाइनल कोर्ड एंड देयर बाय प्रोसेस देन देयर बाय द आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन देयर विद द Uh, suddenly the 
order is given in the form of the motor neuron get the signal and motor neuron finally uh, send the signal to the effector or muscles that is responsible to the uh, carry out the action or the helpful in uh, removing the hand from the hot object so you may understand the whole process takes place within a second so it is a very faster process we can say that reflex action is very fast uh, it takes place in a very faster way so uh, uh, many times students you will be asked to draw a diagram showing the reflex action so now you will be able to understand how the reflex action takes place and uh, how uh, it is useful for the people because when uh, there is a emergent uh, such a, a condition takes place like anyone uh, came across of the hot object or anything is picked in our body so there is a need to remove that part of the body in a sudden way and in this the reflex action help in a uh, very successful way so uh, this is the whole part so many times you will be asked that what are the uh, pathway of the reflex action so there is the receptor that is the heat pain or then the information given to sensory neuron then the interneuron and their or relay neuron and there by the uh, the uh, information which given by the uh, brain or spinal cord to the motor neuron and motor neurons suddenly get the order to the effector of muscles uh, that are found in arm and uh, that is why uh, the hand is removed so uh, we can say the in by the help of the reflex action we will be able to protect our body uh, from the various harmful injuries so this is all about of the reflex action so uh, uh, students now i would like to i uh, told you one of the uh, most important part of our body that is known as brain and uh, you will be quite surprised that it is the controlling center of the whole body and uh, uh, as i have already discussed in the beginning of the session that when you will be see that in your computer there is a structure known as central process processing unit so uh, uh, like cpu of uh, like see as cpu control the whole activity of the uh, your computer so brain regulate and control each and every activity of our body and uh, as you will be able to see that uh, this is a most vital part that is why it is kept in a very safer way in a box like a structure that is made up by the various bones so uh, a, a box like a structure known as cranium or brain box so brain is situated in the cranium or brain box or uh, uh, it is also uh, surrounded by the cerebro spinal fluid so uh, uh, the brain is, around the brain there is a cerebro spinal fluid that is the csf so uh, csf Uh, help in the brain in protection or uh, csf protect the brain from the uh, physical injury or jerk and during any other situation so uh, as the brain is concerned so there are three part of the brain so one is known as four brain so it is the uh, four mes- four most part of the brain and then there is a mid brain and then uh, the last part of the brain is known as uh, that is the hind brain ji so, sir yes ji sir sushil sir uh, hum brain ke bare mein jaan rahe the aap hum aapne hame brain ke bare mein bataya ki wo control panel hai wahi sara command deta hai hamari body ko और yes. आज सर आपने बहुत सारी बातें बताई हमें साइंस रिलेटेड जो हमारा जो चैप्टर था आपने नर्वस सिस्टम्स के बारे में बताया आपने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताया और आपने रिफ्लेक्स 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 एक्शन के बारे में ही बताया कि किस तरह से कोई भी घटना घटती है तो उसका जो 
ऑटोमेटिक एक्शन होता है वो रिफ्लेक्ट एक्शन होता है और हम किस तरह से सजग हो जाते हैं जब हमारे आँख में कोई तिनका जाता है या हम अगर हम कैंडल के आगे हम हाथ लगा लेते हैं तो सर आज का जो ये सत्र बहुत ही बढ़िया था जो आपने इतनी इन्फॉर्मेशन ज्ञानवर्धक बातें बताई हमें उम्मीद है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उन्हें ये बहुत अच्छी लगी होंगी और रोचक भी लगी होंगी जिस तरह से आपने एग्जाम्पल दिया तो सर आज के इस सत्र के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सर जी सो स्टूडेंट्स ये था साइंस का सत्र लेकिन आप कहीं मत जाइए आप जुड़े रहिए प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल पर क्योंकि अब से कुछ ही देर में हम हाजिर होंगे कक्षा दस के लिए हिंदी लेकर तो हमें दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल पर नमस्कार